ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ റമദാൻ വരുവാണ് അതിനുവേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടിപൊളി ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് അതായത് നല്ല ട്രഡീഷണൽ ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് അടിപൊളി സ്വാദാണ് കേട്ടോ ബീഫ് ബിരിയാണി ഇതിലും എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അത്ര ഈസിയായ മെത്തേഡാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കിയിട്ട് വരാം അല്ലെ പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്ന കാര്യമാണ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കരുത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ കൂടാതെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്താൻ മറക്കരുതേ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബീഫ് ബിരിയാണിക്കുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും കണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഇത് ബീഫ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് ബീഫ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് പിന്നെ അരിക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്ക് ദമ്മിടാനുള്ളത് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കണേ ഒന്ന് മിസ് ആയിട്ടില്ലെന്ന് വിചാരിക്കണു ഇനി അത് മറന്നു ഇത് മറന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമിക്കണേ എല്ലാം കൂടി എടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ എന്തേലും ഒന്ന് വിട്ടു പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കിലോ ബീഫാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബീഫ് കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങുമ്പോൾ ഇത്തിരി വലിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങണേ ഇതിപ്പം വെള്ളം വാലാൻ വെച്ച് വെള്ളമൊക്കെ പോയതാണ് അതൊരു കിലോയുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് നാല് സവാള നാല് സവാള മുറിച്ചെടുത്തതാണ് അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ഗ്ലാസ് ജീരകശാല അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കണേ കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എപ്പോഴും ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ജീരകശാല അരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കണേ കേട്ടോ പിന്നെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തൈരാണ് തൈര് ഒരു കപ്പ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കസ്കസ് ആണ് കസ്കസ് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി അരച്ചു വെച്ചതാണ് അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് തക്കാളിയാണ് അത് നന്നായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുതിനയിലയാണ് പുതിനയില നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ അടിച്ചിടുന്നത് കുറച്ച് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അടിച്ചെടു ഈ നമ്മൾ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അടിച്ചിടാൻ കുറച്ച് എടുക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ അലങ്കരിക്കാനാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിയിലയാണിത് പിന്നെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പശുവുണ്ട് പിന്നെ മുന്തിരിയുമാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്താ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പൈനാപ്പിൾ ആണ് അത് നമ്മൾ അലങ്കരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും അത് നല്ല ഒരു നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ തരും നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ മിസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക കേട്ടോ കിട്ടണവര് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സവാള എന്ന് വെച്ചാൽ നേർപ്പിച്ചരിഞ്ഞ സവാളയാണ് അതൊരു വലിയ സവാള ഞാൻ നേർപ്പിച്ചരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് കൂടി അതിന് മീതയിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ പച്ചമുളക് എടുത്തിരിക്കണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ചെറിയ പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ എണ്ണം പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ വലിയ പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് എണ്ണം എടുത്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ചെറുതാണ് അപ്പൊ ഒരു പത്തിരുവണ്ണം കാണും അത് പിന്നെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളിയാണ് അത് ഒരു തുടം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു തുടം തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ഇഞ്ചി കഷ്ണമാണ് അത് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ പൊടിച്ച മസാലയാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്തത് പട്ടക്കറിയാമ്പോൾ ഏലക്ക ജാതിക്ക ജാതിപത്രി അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയാണ് അതൊരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കിനി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീഫ് ശരിയാക്കി എടുക്കലാണ് ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുക്കറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുക്കറിൽ അടിച്ചാണ് നമ്മൾ ബീഫ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ നെയ്യാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബീഫ് ബിരിയാണിയിൽ അധികം
നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ മസാലകളൊക്കെ ചേർക്കുവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അധികം ആവോന്നും വേണ്ട ഇനി ബീഫിന്റെ കൂടെ കിടന്ന് ആവാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പച്ച മണൊന്ന് മാറി കിട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാമേ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ മസാലപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് പൊടിച്ച മസാലപ്പൊടിയെ പിന്നെ ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മസാല കിട്ടി അതിന്റെ പച്ചമണൊക്കെ മാറിയുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ മസാല ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിന്റെ പച്ചമണം മാറി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാമേ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആ ഞാൻ ബീഫിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ബീഫ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചപ്പോൾ വെള്ളം വാലാൻ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വിനഗർ അതായത് ഒരു മൂടി വിനഗർ വൈറ്റ് വിനഗർ വിനഗറും പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പെരണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അധികം ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ സവാള വയറ്റിയപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാമേ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഒന്നും ചേർക്കില്ല മുളക് പൊടിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഞാനിപ്പം കാണിക്കുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിന് ബീഫ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് കേട്ടോ എന്നാൽ അടിപൊളി രുചിയാണ് താനം അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഇടയ്ക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തൈര് കസ്കസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് തൈര് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കസ്കസും ചേർക്കുന്നുണ്ട് കസ്കസ് ഇത്തിരി നേരം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇടിക്കുന്ന കല്ലില്ലേ അതിനകത്ത് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഇടിക്കുന്ന കല്ലുണ്ടല്ലോ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇടിക്കുന്ന കല്ല് അതേൽ ഇട്ട് ഇടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മല്ലിയില പുതിനയില നമ്മൾ അരച്ചാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് ബിരിയാണിക്ക് മല്ലിയില പുതിനയില നമ്മൾ ബീഫിലേക്കാണെങ്കിലും ചിക്കനിലേക്കാണെങ്കിലും ചേർക്കുമ്പോൾ അരച്ച് ചേർക്കുക അരച്ച് ചേർത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരുവോം ചെയ്യും അതിൻ്റെ നമുക്ക് ആ ഇതോ അതിൻ്റെ കോഴും കറുപ്പും ഒന്നും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കും അതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പേസ്റ്റും കൂടെ ഇപ്പം ചേർത്തേ എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണേ എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ലേശം വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അത്ര നേരം നമുക്കൊന്ന് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ബീഫിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ച് മിനിറ്റായി നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ആറ് വിസിലാണ് ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ആറ് വിസിൽ കേൾപ്പിച്ചിട്ട് ഫുൾ ഫ്ലെയിം പോണത് വരെ തുറക്കാണ്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് എപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ ആറ് വിസിൽ കേൾപ്പിക്കുക പിന്നെ ഓരോരുത്തർ കുക്കർ അനുസരിച്ചിട്ട് ഗ്യാസിന്റെ ഫ്ലെയിം അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ അതുപോലെ ചെയ്തോളുക ഞാനിപ്പം ആറ് വിസിലാണ് കേൾപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് ബീഫൊക്കെ നമ്മുടെ വിസിലൊക്കെ അടിച്ച് ആറ് വിസിലൊക്കെ അടിച്ച് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വിസിലൊക്കെ അതിന്റെ ഇതൊക്കെ പോട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് റെഡി ആക്കി എടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം സവാള നമ്മൾ നേർപ്പിച്ച് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കണം സവാള വറുത്ത് പോരാനാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നന്നായി വഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്കത് കോഴിയെടുക്കാം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവണം കേട്ടോ നമുക്കത് കോഴി പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ക്യാഷിനെട്ട് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ക്യാഷിനെട്ട് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാമേ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മുന്തിരി നമ്മൾ വറുത്ത് കോഴിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം മാറാൻ വെച്ചിരിക്കണം നമ്മുടെ അരി ഇതിലേക്ക്
ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്ന് കലക്കുക കലക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ ഉപ്പ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഉപ്പ് ലേശം പൊടിക്ക് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അരിയും കൂടി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഉപ്പ് പോരാണ്ട് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊന്നും എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഉപ്പ് രുചിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എപ്പോഴും ഉപ്പ് അങ്ങനെ നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പൊ അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അരി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്യാസിന്റെ ഫ്ലെയിം ഒരു സിം അല്ല അതിനേക്കാൾ ഇച്ചിരി കൂടി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആക്കി വെക്കുക എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുള്ളിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം വേഗം വറ്റി പോകും അരി വേവാണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് അടച്ചു വെച്ചേക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ റൈസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കിയേ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഹോട്ടലും അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ല നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ അടച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ ബീഫ് എങ്ങനെയായി നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബീഫ് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ അതിന്റെ സ്റ്റീം ഒക്കെ പോയി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് നെയ്യും ഇത്തിരി ഇളേശം വെള്ളമൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് വറ്റിക്കാം നമ്മൾ മുഴുവനും വെള്ളം വാർന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ബീഫ് വെച്ചാലും അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവും എന്തായാലും അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് വറ്റിച്ച് കുഴമ്പ് പരുവത്തിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ട് ബീഫി എന്ന് പറഞ്ഞ മണമെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ സാറെ ചുറ്റുമുള്ളതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപോലെ അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് അധികം അങ്ങനെ വറ്റണം ഒന്നുമില്ല ഒരു പാകം ഒരു കുഴമ്പ് പരുവത്തിൽ ഇരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ദമ്മിടാനായിട്ട് തുടങ്ങാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ബിരിയാണി നമ്മൾ ദമ്മിടാനായിട്ട് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ഇതുപോലെ ഒരു ചുവട് കെട്ടിയുള്ള പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഗ്യാസേല് വെച്ച് ഗ്യാസ് സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ബീഫാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബീഫ് നഖക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ റൈസ് എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ റൈസും അതുപോലെ തന്നെ നഖക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ദമ്മിടാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും നമുക്ക് ആ റൈസിന്റെ മീഡിയയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബിരിയാണി അല്ലേ കുറച്ച് യെല്ലോ കളർ വേണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി തേങ്ങാപ്പാലില് ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കി എടുത്തതാണ് അപ്പോ നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് അതിന്റെ മീതയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം യെല്ലോ കളർ വേണ്ട എന്നുള്ളവര് വേണമെന്നില്ല ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ബിരിയാണി ആവുമ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി യെല്ലോ കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭംഗിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ വറുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സവാള അതിന് മീതയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ ഇനി നമ്മുടെ പൈനാപ്പിള് അതിന്റെ മീഡിയയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൈനാപ്പിളിന്റെ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് വളരെ നല്ല സ്വാദ് നൽകുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് പൈനാപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ മുന്തിരി കശുവണ്ടി അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ് എല്ലാവരും ഇത് മിസ് ചെയ്യാണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ കശുവണ്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മല്ലിച്ചീര പുതിനയില നമ്മൾ കുഞ്ഞാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ മീഡിയയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കണു പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ റൈസ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതായത് അല്പം നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സവാള പിന്നെ നമ്മൾ കശുവണ്ടി മുന്തിരി പൈനാപ്പിള് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ലെയറിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിലും ചെയ്തു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ലെയറാണ് കേട്ടോ ഇട്ടിരിക്കണേ ഇനി നമുക്ക് ദം ഇടാം നമ്മൾ മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുഴച്ചിട്ട് അപ്പൊ ആ മൈദ നമുക്ക് സൈഡിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ദം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴേ മൈദ കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ഇങ
അടിപൊളി ആയിട്ടില്ലേ നല്ല സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് സൂപ്പർ ബിരിയാണിയാണ് നമ്മളുടെ ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ബിരിയാണി സെർവ് ചെയ്യുവാണേ നമ്മളെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കണേ കേട്ടോ കുറച്ച് ബീഫ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബീഫ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് നമ്മുടെ ബീഫ് ബിരിയാണി നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലേക്കൊക്കെ സെർവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി സൂപ്പർ അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ് സൂപ്പർ ആണ് അപ്പം എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതുമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണേ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ആരും മിസ് ചെയ്യരുത് അപ്പൊ ഈ റമദാൻ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കണ ഈ ബിരിയാണി ഇതിലും സ്വാദോടെ ഇതിലും ഈസിയായി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രക്ക് അടിപൊളിയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണേ കൂടാതെ എന്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തിയേക്കണേ അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവർക്കും സമാധാനത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും റമദാൻ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ ഡിയേഴ്സ്